दोस्तों उस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्लिक बिल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जे आई बी और बैंक प्रमोशन के संबंध में हेलो दोस्तों मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो चैप्टर है आप जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं सी ए आई बी का बी एफ एम बी एफ एम का मतलब बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसमें आप यूनिट नंबर सेवन पढ़ रहे हैं मॉड्यूल ए का जो चैप्टर का नाम है रोल ऑफ एक्सिम बैंक आर बी आई फेम ए फी डी ए आई इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको पढ़ेंगे और ये मेरा नंबर दिया हुआ जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगा फोन कर सकते हैं कोर्स करना हो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं अब चलिए वीडियो चालू करते हैं पहला पॉइंट क्या है इंटरनेशनल बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड दो चीजें होती हैं देखिए अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करिएगा तो स्वाभाविक रूप से इंटरनेशनल बैंकिंग होगा ठीक है नेचुरल है ना उस कंट्री का अलग बैंक इस कंट्री का अलग बैंक है बैंक की बात छोड़िए उस कंट्री का करेंसी अलग है आपकी कंट्री का करेंसी अलग है यहाँ पे भारत में अगर इंडिया का मैं रूपीज चलता है तो अगर आप चाहिएगा अमेरिका तो वहां पर डॉलर चलता है तो करेंसी का हेर फेर यहाँ का रुपया डॉलर में मतलब यूएसए में काम नहीं आएगा यूएसए का डॉलर इंडिया में काम नहीं आएगा ठीक है तो इसलिए बोलते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है दो कंट्री के बीच में होता है और दो करेंसी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ठीक है और इस चीज को कंट्रोल रेगुलेट सुपरवाइज सपोर्ट कौन करता है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री करती है हर कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक है जैसे भारत का रिजर्व बैंक हो गया अमेरिका का क्या हो गया फेडरल रिजर्व बैंक हो गया ठीक है और इसको फर्दर असिस्ट सपोर्ट करने के लिए दूसरी तरह की एजेंसीज होती हैं जैसे हो गया एक्सिम बैंक इंश्योरेंस कंपनीज ईसीजीसी और एफ क्लियर तो अब हम इसको एक बार दोबारा से सुनते हैं इंटरनेशनल बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड एक तरह का ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करता है दो कंट्रीज के बीच में दो करेंसी के बीच में जिसको कंट्रोल सुपरवाइज सपोर्ट रेगुलेट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सॉरी सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जैसे भारत में हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसको फर्दर ऐसे सपोर्ट करने में और भी दूसरे तरीके एजेंसीज इन्वॉल्व होती है जैसे एक्सिम बैंक हो गया इंश्योरेंस कंपनीज हो गया ईसीजीसी हो गया एफडीआई हो गया और भी बहुत सारे हो गए एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना या स्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था नाइनटीन में हुआ और इसको करने के लिए पार्लियामेंट से एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 में जिसका मुख्य रूप से काम यह है कि फाइनेंस करती है क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यानी फाइनेंसिंग करना इसका काम है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और सर्विसेज देती है ताकि कोऑर्डिनेट करवा सके फंक्शंस जो कि इंगेज रहता है फाइनेंसिंग कराना एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेड को खास करके लंबे समय के लिए ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई थी नाइनटीन में इसके लिए पार्लियामेंट से बिल पास हुआ जिसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन एटी वन जिसका प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन जो मेन रूप से इसका काम किया है मेन रूप से काम यह है कि प्रोवाइड करना फाइनेंशियल असिस्टेंस और सर्विसेज ताकि कोऑर्डिनेट करवा सके जो फंक्शन है फाइनेंसिंग करवाना एक्सपोर्ट का एक्सपोर्ट के लिए या फिर इम्पोर्ट के लिए फाइनेंसिंग करा रहा है उसके लिए और खास करके लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए ठीक है एक्जिम बैंक एक्जिम बैंक यहाँ पर अरेंज करता है लाइन ऑफ क्रेडिट दूसरे गवर्नमेंट के लिए ताकि वहां पे प्रमोट हो सके एक्सपोर्ट्स किसी भी गुड्स के लिए जो कि भारत में बना हुआ हो मतलब एक्जिम बैंक इतना ही से नहीं होता एक्जिम बैंक का ये भी काम होता है कि ऐसी कोई सरकार है जिसके पास पैसा नहीं तो उदाहरण के लिए नेपाल बांग्लादेश गरीब देश है जहाँ पर सरकारों के पास उतना पैसा नहीं होता तो एक्जिम बैंक एक तरह का कर्जा देती है सरकार को भाई ये पैसा रख लीजिए इससे आप सामान खरीदिए और सामान कहाँ का खरीदिए हमारे देश का सामान खरीदिए ठीक है यानी वो बोलती है कि बोलता है कि हमारे देश में खुद ये सब सामान बनती है हम आपको ये सामान भिजवाते हैं आप ये सामान खरीद लीजिएगा आपको थोड़ा सस्ता रेट पे दे देंगे जिससे फायदा क्या हुआ भारत को ये फायदा हुआ कि उसका जो एक्सपोर्ट है वो प्रमोट होने लगा समझे यानी भारत ने एक तरह के कर्जा दिया दूसरे कंट्री को उस कर्जे से वो जो कंट्री है कि सरकार है उसने सामान जो हमारा एक्सपोर्ट है वो सामान खरीदना चालू किया जो भारत ने बनाया और फंक्शन और ऑपरेशन क्या क्या है एक्जिम बैंक के वो आप देखिए बोलता है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव करना होता है यानी एक्सपोर्ट अगर आपका कोई माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट बहुत कॉम्पिटेटिव रेट में होना चाहिए उस रेट में होना चाहिए जो मार्केट में चल रहा हो और क्वालिटी होनी चाहिए दो बातें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे देश में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है अगर आप एक लोन भी देंगे तो पंद्रह परसेंट का लोन है अब पंद्रह परसेंट का अगर लोन है तो वो अगर किसी सामान के ऊपर जो लगेगा वो लोन यानी सामान महंगा हो जाएगा अगर कोई आदमी बेच रहा है दस रुपए में आप बेच रहे हो बीस रुपए में कौन खरीदेगा आपका सामान दूसरा पॉइंट अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहां केवल
तो आपका सामान महंगा हो गया तो यहाँ पे एक्जिम बैंक ये करती है कि वो फाइनेंस करती है क्या करती है फाइनेंस कराती है एक्जिम बैंक ठीक है और वो भी बहुत इंटरनेशनली कॉम्पिटेटिव रेट पे अगर मान लीजिए दो तीन डॉलर अमेरिका में भी है तो वही रेट पे इंडिया में प्रोवाइड कर देगी फाइनेंस करना आपको एक्जिम बैंक का ये काम यानी उसी रेट पे आपको प्रोडक्ट फाइनेंस करवाया जाएगा ताकि क्या हो सके आप फॉरन मतलब आपका जो प्रोडक्ट है ना वो सस्टेन कर सके मार्केट में कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटिशन दे सके ठीक है क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट मार्केट बहुत कॉम्पिटेटिव है बहुत ही कॉम्पिटिशन है वहां से फिर यहाँ पे अल्टरनेट फाइनेंसिंग सोल्यूशन डेवलप करना क्या करना होता है फिर एक अल्टरनेट फाइनेंसिंग सोल्यूशन आपको यहाँ पे डेवलप करना होता है फिर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है डेटा इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे आप जो एग्जिम बैंक उसका काम है कि डेटा प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और साथ ही साथ एडवाइस करना कि कोई अगर नया एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज अगर किसी इंडियन एक्सपोर्टर को मिल सके मतलब एग्जिम बैंक का काम हो गया डेटा प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना एडवाइस भी देना और कोई नया एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज है किसी इंडियन एक्सपोर्टर्स को फिर यहाँ पे एग्जिम बैंक का काम है कि प्रोवाइड करना सेलेक्टिव प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंसिंग करवाना इंडियन प्रोडक्ट्स को ताकि वो चीज बहुत ही इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रेट पे मिल सके समझ गई बात यहाँ पे क्या काम है कि प्रोवाइड करना सिलेक्टिव प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंसिंग करवाना इंडियन प्रोडक्ट्स को ताकि वो इंटरनेशनली बहुत कॉम्पिटिटिव रेट पे यानी सस्ते रेट पे मिल सके फिर यहाँ पे सबसे खास चीज होता है एग्जिम बैंक का कि अगर किसी एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम है ठीक है अगर किसी एक्सपोर्टर को प्रॉब्लम हो रहा है एक्सपोर्ट संबंध में तो उसके लिए एग्जिम बैंक रिस्पॉन्ड करती है बताती है और एज पर पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है इनका जो इनका पॉलिसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से काम करते और सॉल्यूशन देती है ठीक है अब आइए फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स बाय एग्जिम बैंक एग्जिम बैंक में कई तरह के फाइनेंसिंग के प्रोग्राम्स है जिसमें ए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यानी पहला पार्ट पढ़ रहे हैं कि फॉर एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स अगर कोई एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर है उसके लिए तो एक क्या सप्लायर क्रेडिट सप्लायर क्रेडिट का मतलब ये है कि जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स है तो उनको एक क्रेडिट प्रोवाइड किया क्रेडिट का मतलब हो गया लोन रेन ठीक है कर्जा जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर है उनको एक तरीके का एक्सपोर्ट की क्रेडिट यानी एक्सपोर्ट का लोन दिया जाता है और ताकि वो अपना सामान एक्सपोर्ट कर सके साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया जाता है जो ओवरसीज बायर है यानी विदेशी बायर उनको भी एक्जिम बैंक लोन देती है जो ओवरसीज बायर उनको भी एक्जिम बैंक लोन देती है बोलती है कि आप पैसा रख लीजिए और आप हमें टुकड़ा टुकड़ा में पेमेंट करते रहिएगा यानी इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट करते रहिएगा जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट या चाहे डेफर्ड क्रेडिट बोलते क्या बोलते हैं डेफर्ड क्रेडिट बोलते हैं अब आई प्री शिपमेंट क्रेडिट प्री शिपमेंट क्रेडिट का मतलब हो गया कि जहाज पे माल चढ़ाने से पहले का फाइनेंस या बोल सकते हैं जहाज पे माल चढ़ाने से पहले का पैसा मिलना इन द फॉर्म ऑफ लोन ठीक है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो मिलेगा मगर कैसे मिलेगा यहाँ पे फाइनेंस किया जाता है जिसके हेल्प से आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको या जो कॉन्ट्रेक्ट उसको एग्जीक्यूट करना होता है जिसमें ये बताया जाता है कि कम से कम आप मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो होगा वो छह महीने से ऊपर का होना चाहिए कितना होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका छह महीने से ऊपर का मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगा जो आपको प्रिस्टिपेट मिल जाएगा ठीक है तो सारा पॉइंट प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे आप सी आई का पूरा का पूरा लेक्चर कोर्स ले सकते हैं वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा केस स्टडी और नोमिकल का वीडियो होगा दो हजार क्वेश्चन बैंक होगा सुपर नोट्स रहेगा क्विक रिविजन नोट रहेगा एडिशनल रीडिंग मेटेरियल रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज हैं सी के एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स है जिसमें अगर आप सी आई का ए बी एम बी एफ एम रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम आठ सौ रुपये सी का ए बी एम प्लस बी एफ एम करेंगे दाम है पंद्रह सौ रुपये सी आई का ए बी एम प्लस बी एफ एम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है दो हज़ार रुपये अगर आप फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं सी आई का ए बी एम करें बी एफ एम का रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है पंद्रह सौ रुपये सी आई का ए बी एम प्लस बी एफ एम करेंगे दाम है दो हज़ार सात सौ रुपये सी आई का ए बी एम प्लस बी एफ एम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे दाम है तीन हज़ार पाँच सौ रुपये जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं फोन नंबर हो गया फोर टाइम्स नाइन सिक्स एट फाइव वन टू सेवन दूसरा नंबर है सेवन एट टू सेवन फाइव फोर सिक्स नाइन फोर सिक्स वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट हो जाएगा ट्रिपल डब्ल्यू डॉट जी आई बी सी आई बी स्टडी मेडल डॉट कॉम ई मेल आई डी हो जाएगा सीट से नाइन टू थ्री